человека погибли. ЧП произошло в Барнауле сегодня утром. Я не знаю, насколько они быстро ехали, но больше сотни ста. Потому что ну, удар был сильный, машина перевернула. Без водонагревателя не обойтись. На очереди гидравлические испытания ТЭЦ-2. Есть сложные порывы, например, на Антона Петрова Попова. Значит, там под проезжей частью у нас порыв. Ну, хоть кому-то нравится алтайская прохлада, именитый испанский гость турнира по ушу восхищался нами, да и себя показал. Десять лет назад я выиграл чемпионат мира по кунг-фу, потом еще немного посоревновался и решил закончить карьеру. В эфире информационный канал «Город» в студии Елена Кузовкина. Здравствуйте и, как всегда, в начале о главном. Два человека погибли, пять автомобилей превратились в груду железа. Такие последствия аварии чаще бывают на загородных трассах. Однако страшное ДТП произошло на городской улице. Столкновение машин случилось сегодня утром в Барнауле. 5.30 утра. Пересечение улиц Георгия Исакова и Солнечной Поляны. По главной ехал эвакуатор с автомобилем на борту. По второстепенной мчалась Toyota Виндум. Избежать столкновения оказалось невозможным. Удар был такой силы, что машины в буквальном смысле разлетелись в разные стороны. Незамедлительно был направлен экипаж на место происшествия. Пришлось перекрыть проезжую часть улицы Солнечная Поляна. И организовать объезд транспорта чтобы обеспечить работу следственной группы. Виндом, следов торможения которого не видно, влетел в забор автостоянки. Здесь под удар попали еще две машины – Honda и Сузуки. Есть предположение, что водитель Тойоты был не трезв. Сейчас мы утверждать не можем, но в автомобиле находились признаки алкоголя. То есть бутылки из-под водки и пива. Второе предположение. Пьяный водитель Тойоты на огромной скорости удирал от инспекторов ГИБДД. Поэтому препятствий и дорожных знаков он не видел. Я не знаю, насколько они быстро ехали, но больше сотни ста. Потому что ну, удар был сильный, машину перевернула. То есть я только удар, ну я заметил вот последнюю минуту, как сказать. Ну, то есть удар и все, я больше ничего не помню. Итог утренней аварии таков. Водитель и пассажир Тойоты Виндом погибли. Вторая пассажирка этого авто получила травмы. У шофера эвакуатора ушибы. Опять машин превратились в груду железа. Галина Юмашева, Александр Антропов. При содействии отдела ГИБДД по городу Барнаулу. А мы продолжим. С 1 июня на Алтае планируют отменить мораторий на оплату ОДН по электроэнергии для домов, не оборудованных коллективными счетчиками. Расчет потребления на воду и отопление пока не изменится, его будут начислять по старым нормативам. Напомним, постановление правительства о разделении платы за коммуналку на две составляющие – жилое помещение и общедомовые нужды – вызвало волну негодований по всей стране. Акции протеста прошли и в крае. В итоге на нормативы ОДН ввели мораторий, и вот на Алтае запрет собираются частично отменить. С июня производить расчет по новым нормативам планируют лишь за свет и газ, и только для жителей многоквартирных домов, не оборудованных коллективными приборами учета. Для всех остальных жителей план как и прежде, будут начислять по факту потребления. Кроме того, из коммунальных квитанций полностью исключат строки отопления ОДН и водоотведения ОДН. И отныне граждане не обязаны ежемесячно предоставлять показания счетчиков в строго отведенные дни. Вслед за нормативами с июля изменятся и тарифы ЖКХ. Очередной рост цен на коммунальные услуги, заверяют власти края, составит около 12%. Сто три порыва, из них четыре сложных. В краевой столице продолжаются весенние гидравлические испытания и плановый ремонт тепловых сетей. Часть повреждений уже устранена. Фронт работ развернулся по контуру ТЭЦ-3. Подробности у Алексея Янкина. Гидравлические испытания по контуру ТЭЦ-3 завершены. Энергетики ведут плановый ремонт теплосетей. Он, по словам специалистов, продлится до 5 июня. К этому времени все 103 выявленных порыва должны быть ликвидированы. А это значит, что у работников коммунального хозяйства, сварщиков и монтажников все это время будет оврал. Срубаем по изоляцию, так как трубы везут полноразмерные. А нам нужна отдельная часть. И чтобы резчик мог работать, срубаем. 
Интенсивные ремонтные работы ведутся в светлое время суток, а также вечером и в выходные. Сейчас их можно наблюдать на пересечении улиц Малахова и Титова, а также на отрезке улицы Молодежной от проспекта Комсомольского до проезда Сибирского. Тем временем 1232 дома в краевой столице остаются без горячей воды. Есть сложные порывы, например, на Антона Петрова, Попова. Значит, там под проезжей частью у нас порыв. Значит, очень сложный порыв. Значит, был сложный порыв, но мы его уже устранили. Это Северовласинская Малахова. Значит, там очень большой тру... В смысле, кусок трубы, причем развернула. Горячее водоснабжение по контуру ТЭЦ-3, как и обещали специалисты, возобновится 5 июня. Но уже вскоре последуют новые отключения. На очереди испытания ТЭЦ под номером 2. 5 числа мы даем по контуру ТЭЦ-3, но 10 числа мы отключим по контуру ТЭЦ-2. Испытания по контуру ТЭЦ-2 должны завершиться 18 июня. Но горячая вода к этому времени в барнаульских квартирах может и не появиться, поскольку будут идти ремонтные работы. Их энергетики планируют окончить 3 июля. Так что сани традиционно практически все лето будут готовить, а потому запастись водонагревателями придется еще большему числу барнаульцев. Алексей Янкин, Николай Шелко, информационный канал «Город».Подобный мастер-класс для иностранцев в федеральном центре проводят впервые. Хотя травматологов из различных регионов нашей страны здесь учат постоянно. Сегодня к ним присоединились хирурги из Индии. Чтобы воочию увидеть уникальную технологию эндопротезирования суставов кисти и стопы. В Индии много пациентов с посттравматическим артрозом ввиду того, что много травм. До настоящего момента им не оказывалась никакая помощь. Сейчас им попытаемся помочь мы, хирурги. Будем использовать вашу технологию. Уникальность технологии в том, что при замене суставов используются новомодные сейчас керамические протезы, говорит Тимофей Александров. Он первый в Сибири начал применять данную методику. В Новосибирске провел уже сотню подобных операций. Кстати, в Барнауле у него много последователей. В самое ближайшее время на Алтае должны прооперировать таким образом 20 человек, причем бесплатно, по квотам Министерства здравоохранения. Это особый материал. Он, в общем-то, очень близок составу костной ткани. Это не связанные протезы, более похожие на анатомичность суставов. И позволяет выполнять движение в больном суставе и не испытывать боли. Основные задачи, которые мы преследуем при выполнении ортопедической коррекции. А в Техническом университете сегодня прошло очередное заседание конкурсной комиссии по отбору участников федеральной программы «Старт». Напомним, рассмотрение заявок одновременно проходит в Барнауле и в Москве. На этот раз ученые мужи оценивали проекты молодых ученых по направлению приборостроения. Всего 15 минут давалось учредителям малых инновационных предприятий, чтобы убедить экспертов в необходимости финансовой поддержки их бизнеса. Напомню, это 6 миллионов рублей. Деньги прилетели которые в течение трех лет выделяет Федеральный фонд содействия развитию малых форм предприятий. Рутина очень тяжело. А когда вот есть звездочки, ну тогда вы хоть понимаешь, что пришел не зря, и мы занимаемся нормальным делом. Более того, осознание того, что помогаешь тому, кто хочет двигаться, это очень важно, именно это поддерживает это правило. Но в завершение, а самый настоящий, в хорошем смысле слова, звездочки политеха. Студент третьего курса факультета инновационных технологий Константин Костин занял первое место во Всероссийской Олимпиаде по математике. Всего в ней участвовало порядка 100 студентов из 50 вузов страны. Результат Кости, члены жюри, ведущие ученые и педагоги страны, признали лучшим по профилю техника и технология. А сам Костин получил золотую медаль. В самое ближайшее время он поедет на аналогичные соревнования в Израиль. Были математические задания, ну не такие, как обычно, вот бывают на парах, там задания, в которых нужно подумать, проявить какой-то интересный подход, ну, в общем, на соображение, а не на такое строгое знание предмета. Ольга Калачева, Павел Лауренин, информационный канал Город.
Хотя золотую медаль герой нашего следующего сюжета не получили, эта награда тоже очень почетна. За труд из рук главы администрации города. Лучших учителей, токарей, фотографов и не только наградили грамотами и ценными подарками. Это уже традиция для Барнаула. Татьяна Гладкова познакомилась с мастерами своего дела. В этом зале опять только самые-самые. В основном люди не публичные, о них не часто пишут в новостях. Но их труд не должен оставаться незамеченным. Педагоги дошкольного образования, преподаватели вузов, фотографы, инженеры, бухгалтеры – всех и не перечислишь. Большинство получают награды из рук Игоря Савинцева впервые. Но здесь главное не подарок, а внимание. И это правда. Нас не забывают, ветеранов, что нас оценили наш труд. Конечно, это хорошо. Это пример для молодых, что если молодые будут хорошо работать, то и их так будут чествовать. Светлана Тернова тоже впервые получает почетную грамоту и ценный подарок. В детстве хотела стать юристом. Мечта так мечтой и осталась. 17 лет работает ткачом. Последние почти 15 лет прошли на одном из городских предприятий. Вообще-то у нее сегодня выходной. Но ради нас свои планы изменила и заехала на работу. Сотрудники тут же поздравили с победой. Иногда они с коллегами кричат друг на друга. Иначе не слышно, производство это громкое. Но за годы работы и не к такому привыкаешь. В ткацком цехе у нас очень шумно, и по технике безопасности мы пользуемся, должны берушами защищать органы слуха. У нас с этим строго ходят, проверяют. Ну, естественно, каждый сам должен заботиться о своем здоровье. Вот в этом помещении она и трудится. Отвечает за изготовление ткани для мешков, сумок, хозяйственных контейнеров. Светлана рассказывает, раньше станки были другие, похуже. Приходилось даже масло самостоятельно менять. Теперь красота. Сегодня она нарушила технику безопасности. В таком виде к станкам подходить нельзя. Например, волосы должны быть подобраны. Но это мелочи. Коллектив предприятия своей сотрудницей гордится. Когда э, люди наши отличаются на городском уровне, всегда это приятно. Это честь для предприятия. Поэтому мы очень рады. Сегодня у Светланы последний выходной. Уже завтра она заступает на смену. Возможно, ее труд еще не раз оценит на высоком уровне. Но дело даже не в грамоте или подарках. Она просто любит свою работу. Татьяна Гладкова, Александр Антропов, информационный канал «Город». Любят свою работу и озеленители краевой столицы. Город, сад. Действительно, весной Барнаул особенно хорош. Это я о цветах. Тюльпаны всевозможных фасонов нарядно преобразили пасмурные майские улицы, скверы и проспекты. Особенно много тюльпанов было высажено на площади Октября и проспекте Ленина. Но растения отцветают и на их смену приходят новые. Накануне под проливным дождем работники городских служб по благоустройству рыхлили клумбы и высаживали летние цветы. Петунии, бархатцы, калеусы и целозии. Так что цветовое оформление в городе этим летом, похоже, будет на таком же высоком уровне, как и в прошлом. Сегодня мы интересовались у горожан, нравится ли им, как украшен родной город. В этом году очень красиво, изумительная тюльпана цвели, необычных цветов. Но вот э, не везде, к сожалению. Очень хорошо оформили, э, красочно. Ну, очень нравится. Особенно площадь октября, как сделали. Можно, в принципе, побольше их сделать, потому что это очень красиво. И, в принципе, горожанам приятно смотреть на это все. Красиво, нормально. Я с города Белокурихи. Белокуриха нравится. Приезжайте к нам. Везде на улице на Ленина, везде цветочки. Везде. И вот это очень красиво. Против Новосибирска вообще красота. Да, очень красиво. Да. Мы гордимся нашим городом. Сегодня гость нашей студии – главный агроном МУП «Горзеленхоз» Нина Васильевна Балуева. Здравствуйте, Нина Васильевна. Здравствуйте. Город с каждым днем становится все краше. Продолжает активно цвести тюльпаны. Скажите, а этим летом что-то новое в озеленении краевой столицы будет применяться? Да, тюльпаны цветут, так как весна идет полным ходом, уже заканчивается весна. И тюльпаны в этом году цветут более продолжительное время в связи с погодными условиями. И... Как только цикл цветения тюльпанов закончится, наша организация перейдет к посадке цветочной рассады на этих цветниках. Сейчас очень большой интерес у людей нашего города возбудили так называемые мобильные конструкции, которые мы устанавливаем на различных объектах города. Вот установленные конструкции в таких местах, как сквер переселенцев на Алтай, 6 штук там на Сахарова, у драмтеатра, на нулевом километре поставлены, на речном вокзале. На сейчасшний момент идет посадка этих мобильных конструкций. 
различными видами ампельных петуний. То есть вертикаль, форма вертикального озеленения — это форма, когда растение будет сверху вниз расти, спускаться. Ну вот сейчас тюльпаны отцветут, и вы уже сказали, что активно займетесь клумбами. Клумбы действительно для краевой столицы не только украшение, но и даже визитная карточка на Октябрьской площади, на склонах улицы Малахова. Какие-то новые клумбы будут появляться? В этом году вот новые клумбы появятся по улице Георгия Исакова в количестве 6 штук. Это от улицы Телефонной до Северо-Западной. Появятся новые клумбы дальше по Исакова от Северо-Западной в сторону Второй Западной. Там уже они будут, э, посадка выполнена на этих клумбах. То есть этот объект в этом году передан нам. И мы его будем оформлять и содержать в надлежащем содержании. Появятся новые клумбы по улице Димитрова, по улице Шумакова. Вот. Это будет где-то в количестве 20 клумб новых. Но ведь весь сезон за всей этой красотой придется еще и ухаживать, Конечно, полоть, поливать. Да, да. Вот в этом смысле что предусмотрено? Ну, у нас поливу у нас есть поливочные машины. И кроме этого, в этом году будет осуществляться прокладка поливочного водопровода по проспекту Ленина, что как бы нам даст уменьшить затраты по машинам, то есть придет на помощь поливочные водопроводы. Это очень хорошо. Газон будет не желтеть, будет всегда зеленый. Вот, то есть это будет радовать глаз наших горожан. Не желтизной, а зеленым покровом. Какая протяженность водопровода? Ну, на весь Ленинский проспект? Да, на весь Ленинский проспект. От площади Октября до Малотобольска. Угу. Ну, к сожалению, мы с вами... Бываем и свидетелями того, что люди не всегда хорошо относятся к нашему труду. Вандалы в прошлом сезоне вырвали тюльпаны, выкопали петунии. Может быть, вы хотели обратиться бы к людям, которые, к сожалению, не берегут да, вот, к сожалению, красоту, которую мы в нашем делаем. городе это есть, существует. И в этом году случаи вандализма были. Был случай, что когда сразу 48 тюльпанов, срезали для любимой девушки. И хотелось бы обратиться к жителям нашего города. Надо беречь зеленое насаждение, потому что это все создано для нас, и только мы сами можем их сохранить. Ну, будем надеяться, люди все-таки останутся бдительными и будут беречь то, что их окружает. А я напоминаю, что сегодня гость нашей студии, главный агроном МУП Горзеленхоз Нина Васильевна Балуева. Жизнь театра как жизнь человека непредсказуема. Ведущие критики России, которые на этой неделе были почетными гостями Бурнау, поставили оценку работе краевых театров. Накануне они публично высказали свое мнение. Об этом не только в обзоре событий культуры. Рейд критиков по театрам края завершен. Напомним, эксперты из разных уголков России в течение недели успели посмотреть 19 спектаклей. На суд комиссии, а в ее составе заслуженный работник культуры из Перми, историк из Санкт-Петербурга и другие почетные гости, все местные театры представили свои лучшие постановки. Критики не только смотрели и критиковали, но и давали дельные советы. Совместно с творческими коллективами подробно разобрали особенности того или иного сюжета, учили правильно анализировать спектакли и рассказывали, как подавать театральный материал на страницах журналов и газет. Кстати, шквал недовольства обрушился на театры Рубцовская и Бийска. Их постановки эксперты назвали скорее любительскими, чем профессиональными. А в актерском составе Бийского вообще обнаружили явный дефицит артисток. Приятно, что к театрам Барнаула представители творческой лаборатории отнеслись более лояльно. Многим спектаклям пророчили хорошее будущее. Думаю, что будет длинная жизнь у самого, ну, как бы вот по решению простого спектакля. Это «Чума на оба ваши дома». Потому что он такой вот, как бы, он сделан достаточно, ну, по известным таким вот каким-то рецептам, да. И он никого сильно не будет раздражать, вот, и никого не будет не отталкивать. Накануне в детской музыкальной школе номер один состоялся не совсем обычный концерт. Исполнители играли не на скрипках и баянах, а на старинных музыкальных инструментах, причем самодельных. Большинство из них сотворил народный мастер края Александр Гнездилов. Балалайки, гусли, флейты, лира под чутким контролем автора и благодаря огромному желанию ребят звучали как в старину. Что любопытно, со многими из этих инструментов профессиональные музыканты гастролируют по стране и за рубежом. В планах у организатора концерта 
концерта осенью выпустить еще один, но уже с артистами из Москвы. В его филармонии завтра, 30 мая, музыкальный фейерверк в ре-мажоре. С концертом к нам приехал один из самых любимых учеников Мстислава Ростроповича, виолончелист, дирижер, лауреат международных конкурсов Денис Шиповалов. К слову, в Барнауле он уже третий раз, так что чувствует себя почти как дома. Как дома он и в Англии, Франции, Германии, Бразилии, Китае. В апреле 2007 года Шиповалов стал первым в истории классическим музыкантом, который дал концерт на Северном полюсе. Так что не привыкать к плохим климатическим условиям, а то ведь и барнаульская погода не радует. Погреется в зале краевой филармонии. Принимают артистов всегда очень тепло и с любовью. Чем вообще нравится, может, наш город и чем привлекает? Ой, вчера ехали такие чудесные одуванчики у вас, вот, желтый, воздух чистый, природа красивая, вы такие добрые, хорошие. Елена Кузовкина, информационный канал «Город».В спорте футбольная «Динамо» уступила на Сахалине 1-3. Гол забил Максим Ярусланов. Его же удалили на 77-й минуте за нецензурную брань на судью. Тренер Михаил Путинцев так прокомментировал итог матча. Селенок не хватило. Ведь у нас был ночной перелет. Поспали три часа и отправились на игру. Юрий Борлис далее о других событиях. Международный турнир по ушу «Битва драконов» шел почти 10 часов. Конечно, ведь в нем приняли участие более 500 ребят. Россия была представлена командами Алтайского края из Барнаула, Ярового, Кемеровской области, Пермского края и Республики Алтай. Серьезная команда приехала сейчас из Белого. Они будут демонстрировать не только технику Таулу, выполнение комплексов на ковре, но также они явились инициаторами проведения еще трех дисциплин. Это дисциплина «Саньда», полноконтактные поединки. Дисциплина э, Шуайдзяо – это китайская бросковая техника, очень сильно напоминает дзюдо. И новая дисциплина – это фехтование на коротких палках э, Дуаньгунь. Высокий класс ушу показали представители пекинской школы боевых искусств и испанского города Талавера. Жутко нравится, что у нас тут прохладно, а то в их Испании, понимаешь, жарище стоит. Десять лет назад я выиграл чемпионат мира по кунг-фу, потом еще немного посоревновался и решил закончить карьеру. И вот теперь я здесь, чтобы принять участие после такого перерыва. Особенно острая конкуренция развернулась в стилях Чан Цюань, длинный кулак, Цзэньшу, искусство владения мечом и Цяньшу, работа с копьем. Отметим яркие выступления мастеров Марии Карьковой, Ли Юн Чхень, Татьяны Дорош. Но вообще, чтобы тебе тут хоть раз в год похлопали, нужно упорно тренироваться несколько лет и самоотреченно посещать занятия, даже если не тянет. Тренировка была в понедельник. Я пауку учел, учел, вызывают. Ну, с первого базового. Все показала, потом палку начала. Кое-как ее это сделала. Уже не хотелось, не хотелось. А кое-как сделала, показала. Еще чуть-чуть. На грибном канале в Барнауле разыграли кубок памяти Константина Костенко. Участниками стали 70 молодых спортсменов. По две победы на дистанциях 200 метров и 500 записали в свой актив Анатолий Свиридов, Данил Гусев, Алина Щербинина, Татьяна Антюфеева и Егора Арискин. Двое ведущих наших грибцов сейчас находятся в южной части России на крупных стартах. Пока мы больших результатов не ожидаем. Потому как много молодежи, много маленьких детей просто присидеться в лодках, просто пройти вот эту данную дистанцию, а уже летом начнем мы готовиться серьезно к этим стартам. У нас в этом году спартакиада России по школьникам будет. Юрий Борлис, Александр Антропов, информационный канал «Город». Завтра в Барнауле ночью до 5, днем до 17 градусов тепла. До встречи.